Par quoi commencer Bon, on va commencer par Dofus Unity. Alors, récap pour le dernier point. Dofus Unity, la dernière fois qu'on en a parlé, euh, c'était en septembre. Et euh, bah justement, à cette occasion. Euh, merci Oli pour le passage. Et euh, salut à Inter aussi, que je viens de voir passer dans le chat. Et du coup, depuis la dernière fois, en septembre, ce qu'il y avait eu, c'est qu'il y avait eu une énorme, un énorme article sur le, le, le site Dofus qui détaillait en fait ce qu'était Dofus 2, qui, ce qui allait être fait pour Dofus 2, ce qui était Dofus Unity et ce qui était Dofus 2 Unity. Euh, et sur ce point-là, en fait, on est, avant, on était un peu dans l'incertitude, c'est-à-dire qu'on avait vu Dofus Unity à la Cross Mono 2019, et on ne savait pas trop ce que ça allait donner, parce que, certes, ça avait l'air d'être un beau projet, encore à l'état de prototype, donc ce n'était pas non plus ultra beau graphiquement, mais euh, en fait, on nous avait promis un portage de Dofus 2, et on se retrouvait sans portage de Dofus 2, on n'avait pas de nouvelles depuis novembre, euh, certes, c'était vraiment évidemment un prototype, donc vous n'avez pas forcément reparlé tout de suite. Mais euh, c'était quelque chose qui dérangeait un peu. Donc, euh, bah, ils ont publié un gros... À chaque fois, je dis devblog, mais en fait, c'est pas devblog, c'est vraiment article. Sur le site d'Ofus. Et sur cet article, en fait, on avait euh, différents... différents sujets abordés. Je pense que je peux le retrouver si j'arrive à switcher sur la bonne scène. Hop. Allez, on va être corpo. Donc voilà. Alors, depuis la dernière fois, Dofus de Unity. Alors, ce qui avait été annoncé en septembre, c'est qu'il allait y avoir plusieurs versions de Dofus Unity. Oui, dés... non mais désolé, j'avais fait un bon article, euh, bon, j'étais obligé de le prendre. Euh, ce qui avait été dit depuis, du coup, euh, dans ce gros article fait par Logan, c'est qu'en fait, il y allait y avoir plusieurs Dofus Unity, ce qui est un peu confus en soi, et niveau gestion de projet, c'est pas super top. Mais grossièrement, on allait avoir Dofus Unity, donc le nouveau projet euh, qui serait en fait un nouveau jeu. Donc, euh, bon, là, évidemment, on peut se poser la question de à quoi sert Waven, mais euh, voilà, Waven, on, on arrêtera jamais. Et on allait aussi avoir une version Dofus 2 Unity, euh, qui serait un portage, pour le coup, c'était vraiment ce qu'on nous avait annoncé et qui arriverait peut-être un peu avant Dofus Unity, qui est du coup, ce le le, n'est pas le portage, c'est le nouveau jeu, qui serait, lui, un nouveau MMO, qui serait une nouvelle chose, qui mettrait du temps à arriver, après Waven, blablabla, donc ça arriverait d'ici 2025, euh, en étant optimiste. Et euh, bah, c'était plutôt cool, parce que, pour le coup, on a été pas mal inquiet de l'avenir de Dofus, vu que Flash s'arrêtait à la fin de l'année, donc on a vu déjà les répercussions, euh, même si Dofus Book, cette semaine a sorti un nouvel outil pour faire des skins. Bah, tous les outils flash euh, qui étaient disponibles sont complètement morts. Euh, D'ailleurs, euh, Dofus Tools aussi est mort. Euh, bon, évidemment, vive flash, hein, mais c'était quand même un bel outil. Et euh, bah, qu'est-ce qu'on allait faire en fait si, <rire> si flash n'avait plus de maintenance euh, Même si euh, évidemment Dofus s'est pas arrêté avec flash et c'est plutôt la, la mise à jour de sécurité qui peut poser problème. Qu'est-ce qu'on allait faire Et bien, bah, Logan a annoncé qu'on aurait une version Dofus Unity de Dofus 2. Euh, qui sera un portage quasiment à l'identique, parce qu'on ne peut pas non plus répliquer tout, et qu'il y aura peut-être des choses qui vont se casser entre deux, mais ils vont essayer au maximum euh, de, de reproduire Dofus 2 sur Unity, euh, ce qui fait que bah, c'est plutôt cool, en fait, parce que c'est n'est pas exactement ce que je voulais, mais c'est en fait, si, c'est exactement ce que je voulais. Et euh, pour continuer d'élaborer sur tout ça, il euh, y a pas mal de choses qui ont été aussi dites durant la cross monote et là, c'est une autre bête, parce que Durant la cross monote, en fait, euh, en 2019, on avait juste une des informations sur Dofus Unity, le nouveau jeu, et on n'avait jamais vu un seul, euh, un seul aperçu de Dofus 2 Unity. Et bah, pour le coup, la cross monote a répondu pas mal à nos attentes, surtout après une année 2020 qui était quand même pas non plus ultra remplie à cause de, des différentes répercussions du coronavirus. Mais on a eu de très bonnes choses. Et pour le coup, pour le coup, pour le coup, cette fois, j'ai bien le bon truc normalement. Voilà, j'ai bon article, bien rangé, tout ça. Et euh, bah, je pense pas que je vais parler d'Ofus Touch ou Even, etc. Parce que en soi, c'est Dofus aussi, mais c'est pas non plus Dofus, le Dofus que je traite spécifiquement. Bon, pour Dofus Touch, c'est des trucs cool, genre ils ont. Enfin, ils ont eu la refonte de Pandala aussi, il y aura du nouveau sur Pandala. Euh, il y a une missive aussi qui est sortie en début d'année à propos de Dofus Touch pour dire qu'ils allaient faire. Euh, grossièrement, ils ont fait la même chose que 2020, c'est-à-dire euh, on aura des fixes de bugs. Et c'est tout. Euh, ah si, on aura aussi Pandala à la suite, mais bon. C'est euh, Dofus Touch, Waven, on ne va pas en parler. Euh, Dofus, Retro, Dofus Retro, pour le coup, ils ont annoncé pas mal de choses, parce que certes, la hype est un peu redescendue à cause des serveurs monocontes, mais c'est quand même un jeu qui continue de vivre, et il y a quand même Dofus Retro à côté, en plus de monocontes. Et là-dessus, déjà on a eu les polychromes qui sont sortis en début d'année, ça c'est déjà en jeu. On a le mode tournoi aussi, qui est déjà en jeu. On a de nouveaux modes tactiques, tactique, euh, qui sont déployés courant de l'année 2021, si je dis pas de bêtises, ouais voilà, c'est ça. Et c'est tout. Mais je crois qu'on avait d'autres choses. Oui, aussi, la mise à jour 1.34, qui était censée être l'arrivée du Dofus Eben et du Dofus Ivoire sur Dofus Retro, donc avec les donjons de temps, 
de Kutan et d'Israël sont toujours prévus, c'est juste qu'ils ont été repoussés à la mise à jour 1.35 à cause bah, de soucis liés au Covid. Hein. On va pas... Je ne vais pas vous faire un schéma à chaque fois, c'est grossièrement très compliqué en production. Et euh, bah, voilà. Et surtout, voilà, notre sujet principal qui a été abordé avec la grosse mono, parce qu'évidemment, ça a pris euh, un cinquième, un sixième du, du temps, c'est Dofus. Alors, on savait déjà deux, trois petits trucs à propos de Dofus avant la grosse mono. Euh, surtout qu'en fait, il y allait avoir une mise à jour de debug. Elle avait été annoncée assez tôt quand même, euh, je dirais septembre, voire même août, ou un truc dans le genre. Mais constamment qu'il y allait avoir une mise à jour de debug après Pandala 3, après la refonte de Pandala, pour essayer de corriger un peu tout, que ce soit les chasses au trésor qui sont plus disponibles sur Pandala, les bugs des donjons de Pandala, les mécaniques de Pandala qui sont un peu buggées, euh, les, les, les bugs en jeu en général, l'optimisation qui a d'ailleurs déjà commencé, on en reparlera après. Euh, et globalement, beaucoup de choses à débugger, et ça permet d'être très aussi, on s'en doute pas, comme ils avaient pu faire en 2019 et 2020, peut-être 2018, je ne sais plus exactement dans, dans la timeline, mais grossièrement proposer une mise à jour sans contenu, mais avec beaucoup de débugs, et à côté, évidemment, le gros du gros, c'est-à-dire Temporis. Euh, sur le live du Militi qui a été fait cette semaine, Logan avait annoncé quelques petites choses. Euh, principalement, qu'en fait, il avait rien annoncé. Que... <rire> en fait, non, il n'a rien annoncé. Il a juste dit, alors Temporis 5 sera complètement différent de Temporis 4. Et c'est ce... enfin, des bruits de couloir parce que j'ai essayé de regarder la retransmission et j'ai pas pu retrouver le moment exact. Mais que ça arriverait, ce serait une des premières mises à jour de 2020. De 2021. Je suis encore bloqué en 2020. Et aussi, bon ça c'est le retour à l'info de la grosse monote, que ce serait au dieu, autour du dieu Ekaflip euh, de mener la danse. Et qui dit Ekaflip dit forcément aléatoire. Alors, euh, qu'est-ce qu'ils entendent par aléatoire Est-ce que ce sera aléatoire au niveau de l'obtention des sorts Est-ce que ce sera un aléatoire, euh, genre vous avez une classe au début, puis en fait elle change au fur et à mesure, et en fait vous n'avez jamais le même personnage Est-ce que ce sera aléatoire dans le sens Temporis 2 avec drop full random, euh, que ce soit au niveau des équipements, etc où est-ce qu'ils vont essayer de pousser un peu plus le vise Genre, est-ce que les monstres qu'on affronte seront de niveau complètement aléatoire Est-ce qu'il y aura, si ça se trouve, quasiment plus aucune notion de niveau On ne sait pas grand-chose. Et évidemment, pour continuer 2021, on aura la refonte de Bontai Brakma. Alors, cette refonte de Bontai Brakma, euh, elle s'annonce comme un très gros truc, puisque, évidemment, comme la refonte de Pandala, euh, c'est une mise à jour qui est prévue depuis, je dirais... Je dirais dans les cartons depuis au moins Dofus le film. Euh, parce que évidemment, là, les... je ne sais pas si je peux montrer un peu plus en détail euh, le screen. Hop. Voilà, parfait. Mais en fait, c'est des designs qui ressemblent énormément à Dofus le film, parce que c'est des designs qui sont finalement importés du transmédia. Euh, Dofus qui a influencé le transmédia. Enfin, c'est un mix des deux. Et euh, bah, je ne sais pas si vous remarquez ce logo, mais ce logo... Il est quand même assez familier, non euh, Si je dis pas de bêtises, ça fait au moins une dizaine d'années <rire> qu euh, que, que ce logo existe. Je me rappelle l'avoir déjà vu le forum parce qu'on avait des, des petits badges euh, à côté de, par exemple, Coast Beta pour Wakfu ou Dofus Premium. Et en fait, certains, certaines personnes qui avaient euh, des, des petits packs, à l'époque, je sais plus quand ils avaient sorti ça exactement, des, des petits packs de goodies. Euh... Oui, moi aussi, je suis heureux avec des petits packs de goodies orientés bon ta ou brakma, et en fait, dans ces petits packs, on pouvait avoir une carte qui nous permettait de débloquer euh, bah, sur le forum euh, soit un petit badge bon ta, soit un petit badge brakma, et bah, c'est exactement le même design. Et ça fait plaisir de revoir un peu ce, ce logo qui s'est... Il s'est pas perdu au fil du temps. C'est ça, ça qui fait plaisir. C'est que finalement, ils sont restés, euh, restés là-dessus. Bon, évidemment, c'est du, du work in progress, donc euh, il changera peut-être, ce sera autre chose, mais... Oula, 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 oula. Il n'a pas aimé le zoom. Mais, voilà, c'est du bon, la refonte de Bontai Brakma sera prévue depuis longtemps, ce sera en lien avec l'Héliocalypse, évidemment, chapitre 3, Réminiscence. Le chapitre 2, finalement, qui est passé... Euh... Oui, et c'est le logo de l'extension euh, TCG Dofus, oui, exact. Euh, le chapitre 2 de l'Héliocalypse, en fait, on l'a presque pas vu passer. Alors certes, on a eu tout l'arc narratif autour du dragon de Pandala, euh, qui est un nom absolument imprononçable, désolé. Euh, qui voulait remonter dans le temps pour échapper à l'Ulio Calife, parce que sinon, voilà, Pandala détruit, blablabla. Mais en fait, euh, contrairement au premier chapitre, on avait vraiment un succès Héliocalypse, euh, euh, Résonance, ou je sais plus, je sais plus si c'était Résonance, ou... Euh... Ah, euh, j'ai plus le mot. Mais, euh... bah là, on n'a pas vraiment eu de succès lié, on n'a pas eu vraiment de quête avec genre... Enfin si, 
on a une apparition de Draconeros dans les quêtes de, de Pandala, parce qu'il y a quand même un, un gros lien avec les rêves, etc. Il y a tout une, il y a tout... Franchement, le lore de Pandala 3 est excellent, les quêtes un peu moins euh, au niveau du gameplay, parce qu'évidemment, c'est des, de, des quêtes de niveau 200, donc il faut que ce soit compliqué. Mais il y a des choses qui ont été faites et qui ne sont... Enfin, j'arrive pas à... Alors certes, on pourra me dire oui, mais alors si on fait le lien avec ça, si on dit qu'en fait, là, c'est plutôt voir les conséquences de l'Hélocalypse sur Pandala, comment ça a été fait, etc., bah, je me dis qu quand même, euh, c'est peut-être parce que le planning a été décalé aussi, hein, vous, me direz, vous me direz, mais il y a eu le chapitre dans tout ça, parce que je, pour l'instant, en jeu, on a un chapitre 1, euh, je ne sais toujours plus le nom, je ne sais plus si c'est Résonance ou euh, l'autre, je ne sais plus du tout, on a un succès chapitre 1, euh, Résonance, blablabla, mais on n'a pas de chapitre 2, on n'a pas de succès chapitre 2. Alors peut-être qu'ils vont faire des quêtes en début d'année, un peu comme ils avaient fait, euh, peut-être pour accompagner match de debug d'ailleurs, avec la 2.54, avec une 2.58 bis, donc du coup pour faire euh, hop, suite de l'arc narratif. Mais pour l'instant, en fait, le chapitre 2 de l'Hélocalypse s'est passé ultra rapidement, et même au niveau des autres jeux, genre Wakfu, enfin Wakfu a eu plus de lore là, j'ai l'impression là-dessus, Dofus Touch, et euh, ben, en fait c'est tout. Il <rire> n'y ben, a pas grand-chose, voilà. C'était euh, Finalement, ce, ce, ce chapitre, c'était Pandala, quoi. Et évidemment, bon là on revient sur la cross mode parce qu'on divague, on divague, on divague. Euh, Dofus 2 sur Unity. Donc Dofus 2 sur Unity, euh, ça a été annoncé euh, du coup en septembre. Mais les premières images n'ont pas été montrées du coup avant ce petit moment. Bon, la musique de Pandala, je ne sais pas si elle a, elle a explosé vos tympans, mais elle était là. Mais grossièrement, en fait, ça a été de présenter euh, ce que pouvait être Dofus sous Unity. Je vais juste évaluer, voilà. Et en fait... J'ai dit... Hop, voilà. Euh... Il y a compression plus tard. Il n'y a, a rien qui va. Et euh, ce qu'on peut remarquer déjà sur cette map, c'est que Aquadala est la meilleure zone de Pandala. Mais surtout que là, il y a des animations. Euh, le steamer est animé. Les bambous, ils bougent. Il y a du vent. Euh, il y a des petits effets de particules. C'est super beau. Bon, certes, c'est un prototype. Et bon, contrairement à Dofus Unity, euh, c'est Dofus 2 Unity. Donc, ils ont déjà vraiment euh, pensé tout. Euh, il, y a, il y a tel ou tel détail qui doit être mis, etc. Mais en fait, c'est Dofus, tout simplement. C'est Dofus 2 sur Unity, donc avec un meilleur moteur. Euh, je crois que c'est un bouclier primordial, d'ailleurs, là, euh, que porte le steamer. Avec le, le... À chaque fois, ils ont un petit pompon, les, les boucliers primordiales. Les boucliers primordiaux. Et là, on peut le voir flotter au vent. Donc je ne sais pas exactement comment ils pourront reproduire ça exactement dans Unity. Mais c'est un bon début. Euh, S'ils partent sur cette direction artistique, je dis oui. Parce que c'est exactement comme ça que je m'imaginais euh, Dofus 2 Unity. Et à part ça, on nous a annoncé que voilà, euh, quand même un gros truc. Hein. Euh, grossièrement, tous les sprites euh, des personnages seraient revus. Donc là, on a un petit modèle par défaut. Et on peut voir, en rentrant un peu dans les détails, que ce sur ce modèle, on a des épaulières, un bas avec le pantalon là qui est là, un bouclier animé. Là, on peut voir le, le petit, le petit passe-vapeur du steamer. On a les po enfin le ah, je sais plus comment on appelle ça enfin le, la décoration de poignée du yop on a les ailes de l'énerip ça euh, ça je crois que c'est peut-être c'est peut-être euh... c'est soit soit des, c des cheveux longs soit c'est la coiffe de l'héliotrope on a une cape on a des épaulières enfin bref on a tout on a aussi une petite modification du visage blablabla bla bla. et euh, bah, ce, ce serait possible avec Dofus Unity chose qui a été promise maintes et maintes fois euh, avec euh, Dofus 2, la dernière fois je crois que c'était en 2018, où en fait ils avaient demandé à Rumo de complètement revoir les sprites de Dofus, et il avait sorti des petits work in progress qui étaient vraiment super sympathiques, même si franchement ça faisait un peu un design euh, à la fois cross maga, à la fois Waven, et euh, bah, certes ce style se, se rapproche un peu de ce style unifié cross maga Waven, mais c'est quand même Dofus. Je pense que c'est les yeux qui font un peu le tout là, parce que c'est... C'est la face du FK, je ne sais plus laquelle, mais c'est connu, quoi. C'est pas juste du nouveau sprite pour être du nouveau sprite, c'est Dofus, tout simplement. Et bah, c'est ça, c'est personnellement, c'est ça que j'attends de Dofus 2 Unity, c'est-à-dire Dofus 2 en plus beau, tout simplement. Hop, évidemment, il n'a pas aimé le dézoom, et vu que je suis sur Opera, je ne sais pas comment dézoom simplement. Hop, hop, voilà. Et. La dernière information de la cross note sur Dofus, c'était que les musiques arriveraient sur la plateforme de streaming. Et je vous invite fortement à les écouter, parce que, certes, le, le nombre de morceaux est de 14, qui représente vraiment une 
très très mince partie des musiques de Dofus, mais elles ont été remixées. Et pour le coup, à part la musique de Brackmore, parce que j'aime pas trop les nouvelles sonorités qui sont, euh, je dirais, pas plus légères, mais euh, c'est différent, on va dire. Bah, je trouve que toutes les musiques ont été magnifiquement remasterisées. Euh, mention notamment la musique du Pont Arbor, qui est encore plus belle qu'en jeu. Et euh, pour le coup, <rire> c'est euh, un petit achievement là-dessus. Et hum, bah, je pense que je vais conclure la, con la grosse monote là-dessus. C'est-à-dire que, en plus de toutes les annonces qu'a fait Ankama pour 2021, ils ont aussi annoncé que euh, l'Ankama Launcher allait évoluer. Et on a déjà les premiers effets en jeu. Enfin, en jeu euh, sur le bureau, quoi. Avec l'arrivée d'une boutique et l'arrivée de... Ah, j'ai un trou de mémoire. D'un service de... Un service de streaming, entre gros guillemets. Euh, C'est-à-dire que si vous allez dans la section vidéo de l'Ankama Launcher, vous avez accès à la saison 1 de Wakfu et à deux épisodes spéciaux de Wakfu. Donc je crois que c'est Ogrest. Je sais plus quoi, c'est quoi l'autre. Euh, je, je vais, vais peut-être pas démarrer l'Ankama Launcher pour euh, éviter de faire crash le stream, mais... Euh... Il y a deux épisodes spéciaux disponibles sur les plateformes. Ogress et Nox. Ouais, je pensais que... Je sais plus... Des... Enfin, j'avais un doute sur Nox. Parce que... Euh... Enfin, je sais pas pourquoi j'avais un doute sur Nox. Mais euh... il y a deux épisodes spéciaux disponibles sur le Lanka Manager. Euh, je crois que ça monte jusqu'en 1080p. Donc c'est... C'est un, bon... un bon moyen de regarder ces épisodes sans avoir à passer par des sites de streaming. Ou Netflix. Ou d'autres plateformes. C'est gratuit pour tous les joueurs abonnés. Et c'est plutôt pas mal. Après, pour la boutique, par contre, euh, sur Lanka Manager... Mmh, ouais... Alors ils ont essayé de la mettre en avant avec le calendrier de l'avant 2020, qui pour le coup n'était pas vraiment un calendrier de l'avant, mais des petites récompenses qu'on pouvait obtenir en boutique. Et en fait, il y a une récompense qu'on pouvait obtenir dans la boutique de l'Ankama Launcher exclusivement. Et le problème sur cette boutique de l'Ankama Launcher, c'est que euh, vous n'avez accès qu'à un seul compte. Et pour tous les joueurs multi-comptes qui devaient délog, relog, délog, relog tous leurs comptes sur l'Ankama Launcher, c'est-à-dire recommencer la, la procédure, et en plus, une fois tout ceci fait, remettre tous leurs identifiants pour la connexion multiple. Ouais. Ouais, ouais, non, c'était pas une bonne idée. Je pense qu'ils vont encore retravailler l'interface. Bon, c'est comme l'Ankama Launcher, ça a vraiment évolué depuis, depuis, de, depuis 2018. Mais il y, a, il y a encore des choses qui vont évoluer. Donc, Cosmonaute, Dofus Unity, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va pouvoir passer à la mise à jour 2.58. Alors, la mise à jour 2.58... C'est une belle bête aussi, hein, faut pas croire, euh, parce que c'est pas, passé rapidement, mais c'est une belle bête quand même. Hop. Pendant la 3. Alors pendant la 3, ça a été annoncé euh, durant un petit Ankama Live. Euh, je sais plus si c'est. Je crois que c'était courant novembre. De toute façon, courant novembre pour la première présentation et début décembre pour la sortie en bêta et une présentation avant la sortie bêta, donc avec reveal de tous les items. Euh, reveal, reveal du de, premier de bonus du Dofus Tachet qui a changé. Euh, 5 fois au moins en, en bêta. Mais grossièrement, c'était vraiment une grosse mise à, jour, mise à jour pour conclure la refonte de Pandala. Le Dofus Taché qui est enfin en jeu depuis le temps qu'on l'attendait. Avec un bonus sympathique euh, qui n'était pas le cas au début, franchement. Euh, bonus de, le bonus était quand même un peu éclaté. Mais euh, bon, il se corrige maintenant. Euh, il est assez viable en, en tant que tel, surtout de. Enfin, je le vois surtout utile dans des grosses compositions, genre. Euh, par exemple, les compositions que je joue actuellement en jeu. Euh, C'est-à-dire que j'ai beaucoup de personnages, et en fait je peux me permettre d'avoir un personnage qui joue avec le Dofus Tacheté, et euh, deux ou trois autres qui jouent avec le Domakuro ou le Dorigami. Et en fait ça me permet de vraiment d'avoir un, un bonus qui se répartit euh, un peu uniformément sur tous mes personnages. Et euh, bah, c'est plutôt sympathique franchement, c'est euh, sympa. Voilà, il n'y a, y a pas de... Il n'y a pas plus à ajouter, c'est pas un Dofus qui est ultra broken, euh, si vous voulez vraiment avoir un Dofus qui fait... Qui fait ce que fait le, le Dofus Taché, mettez un Dofus des glaces. Et si vous voulez avoir le bonus de prendre bouclier, mettez un Dofus émeraude, euh, tout simplement. Mais c'est un Dofus qui existe, il est pas si mal par rapport à sa première version. Il pourrait être mieux, on va pas se le cacher, parce que finalement, l'idée d'avoir un bonus partagé entre plusieurs Dofus, mais en sachant que ces autres Dofus sont pas forcément ultra qualitatifs, parce que qui joue le Domakuro, à part les Osamodas multi, sérieusement et qui joue aux Amodas Multi, je pense qu'il doit y avoir deux aux Amodas Multi dans, dans tout Dofus. Voilà. Euh, sur les items de Pandala, euh, je pense que j'ai peut-être fait un petit arrêt. Il y a eu des solutions sympathiques. Je n'aime pas du tout les deux panoplies principales, c'est-à-dire la panoplie euh, au feu. Déjà parce que j'aime pas les panoplies au feu, vu qu'il y en a trop, et parce que les Malus... Euh... Ouais. Ouais, enfin Malus de Retrait PM et Malus d'Esquive PA, ça fait quand même assez mal. 
Euh, je la trouve pas non plus excellente, mais par rapport à la panoplie de Terre R qui est elle vraiment achetée, elle reste quand même un peu mieux. <rire> mais franchement, la panoplie Terre R, je dirais que c'est une des. Une, pas que c'est une très mauvaise panoplie parce qu'elle est vraiment à ça d'être une très bonne panoplie, vu les slots des items qu'elle occupe, mais euh, franchement, si vous voulez une panoplie Terre R comme ça, euh, je vois pas vraiment l'utilité parce que certes, vous avez la panoplie Nevark à côté qui permet aussi de proc. Euh, le fait que cette panoplie vous donne des malus de coups critiques. Mais le truc sur cette, malus, sur cette panoplie, c'est que, un, les malus de coups critiques sont relativement faibles, en fait. Euh, ce qui fait qu'en fait, si vous voulez jouer full malus de coups critiques, bah, vous, vous vous retrouvez quand même avec d'autres items qui pourraient être à moins 10, et euh, donc vous ne jouez pas non plus totalement son coup critique. Et euh, bah, si vous voulez jouer euh, avec des coups critiques, ou un minimum de coups critiques avec ces items, bah, vous ne pouvez pas parce que vous avez quand même un malus de coups critiques. Et ça, c'est sans prendre en compte le, ma le malus de retrait PA, de tacle et de résistance de poussée. Il euh, y a aussi des skis... Ouais, c'est une panoplie compliquée, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire avec. Euh... Ouais, ouais, bof, bof. Hein. Euh, la panoplie Doublane, par contre, qui est très intéressante, franchement, c'est une, une bonne surprise de cette mise à jour. Elle se cumule bien avec d'autres panoplies. Il y a un arc terre haut, donc nouvel item terre haut qui est viable pour une fois. <rire> euh... Amulette coiffe, c'est un très bon combo d'item. Euh, ça se cumule pas mal aux, nouveaux, aux anciennes panoplies de terre haut. Et puis euh, voilà, c'est une, une bonne panoplie. Je crois qu'elle a un bonus euh, PM, si je dis pas de bêtises. Ou PA. Non, je crois que c'est PA. Non, c'est PA. Je, je rectifie, c'est PA. Et voilà, elle est viable. Elle est très intéressante. Euh, au niveau de, des autres, bon. Voilà, on va, je, je pense pas que je vais vous présenter le Kanji Girard. Hein, tout le monde le connaît. Pareil pour le. La baguette Timologie, en fait, je dirais, qui... qui re... Enfin, c'est deux. La baguette et l'arc qui ressortent le plus. Le marteau, je le vois assez rarement, finalement. Et la phonétique, même si elle est finalement très, très intéressante, notamment sur la Sacrieur, bah, pour l'instant, elle reste quand même assez rare en jeu. Alors que le QNJ Girarc et euh, la baguette Timologie, je pense, je les vois bien plus en jeu que, que les deux autres. Et voilà, après, bon, on a des divers des items. Euh, pour revenir sur la mise à jour 2.58, je pense que je vais pas passer sur tout parce qu'il y a trop de choses à dire. Mais grossièrement, c'était une grosse mise à jour de fin d'année. On a eu des équilibrages de classe, on a eu Pandala 3, on a eu le guide de progression qui est une très bonne chose aussi. Euh, on a euh, tellement de choses en fait. Euh, même si finalement, en fait, ce qui me dérange toujours un peu quand je parle de mise à jour euh, sur Dofus, euh, comme ça, euh, de grosses mises à jour de fin d'année depuis 2018, c'est qu'en fait, euh, quand on regarde comme ça le récap, est-ce que c'est finalement une si grosse mise à jour rétrospectivement Parce que quand on regarde en 2017, euh, la mise à jour des tours de la fratrie là l'article il fait facilement double page et il euh, y a encore plus d'articles qui sont liés et c'est ça qui me paraît vraiment bizarre avec les mises à jour depuis 2018 c'est que euh, les mises à jour sont grosses euh, les mises à jour sont qualitatives alors évidemment il y a tous les bugs derrière les problèmes d'équilibrage etc mais on va dire que ça a été toujours ça a été à peu près toujours comme ça euh... non en fait c est... C est... maintenant c'est quand même un peu plus bugué vu que Dofus se euh, vieillit mais il y a un truc, je sais pas, il y a un truc qui me paraît off. Pas spécifiquement parce que les mises à jour sont, sont moins grosses, mais il manque un truc. Et c'est... Je pense que je vais pas en dire plus parce que sinon je vais, je vais juste, pour, juste mettre comme ça à réfléchir. Alors, c'est quoi qui manque C'est quoi qui manque C'est quoi qui manque Et je pense que je peux rester deux heures à me demander qu'est-ce qui manque. Euh, pas parce que il manque rien et que du coup je cherche dans le vide, mais parce qu'il y, y a encore un truc qu'il faut que j'identifie sur le nouveau système de mise à jour. Et euh, je sais pas. Je sais pas, il y a un truc qui me paraît pas normal. Alors que finalement, ça devrait l'être, mais... Voilà. Et bah, ça nous amène à la fin de notre récap de l'actualité depuis septembre. Je pense pas avoir manqué de choses. C'est déjà pas mal, ça fait au moins ouais, une trentaine de minutes déjà que j'ai mis, mis euh, rien que pour faire un récap. Donc, où en est on, où on est non ton C'est bon, je commence à, à capouiller. Où en sommes-nous en ce début d'année 2021 Alors... Je pense que j'ai pu avoir besoin d'aide de... visuelle, donc je vais repasser sur le hop, le transition, paf. Qu'est-ce qui nous manque en ce demi vidéo Ouais, ça, ça se voit que j'ai pas stream depuis longtemps. Qu'est-ce qui nous attend en 2021 Alors, déjà, comme on l'a bandé, il y a eu les annonces de la Cross Note. On va faire la première, la 2.59. Alors, 2.59, ce sera une mise à jour de debug. Ils vont corriger des features qui sont là depuis un bout de temps en jeu. Ils vont essayer de faire un peu d'équilibrage, ils vont essayer de faire du debug de classe. Euh... Du debug de classe, déjà, c'est pas mal. Euh, et du debug en général. Donc, J'avais mentionné pour Pandala que les chasses au trésor n'étaient plus présentes. 
J'espère qu'il va y avoir une retouche sur cette feature. J'espère qu'il va aussi y avoir d'autres retouches sur d'autres features du jeu, des petits, que ce soit des petits correctifs, ou juste dire, euh, alors, on a vu qu'il y avait cette feature-là, on a essayé un peu de la corriger, on a fait 2-3 modifications, ça devrait être mieux maintenant, mais c'est tout ce qu'on a fait. Ce serait déjà pas mal, parce que finalement, euh, on va pas se le cacher que les chasses au trésor, ça fait un bout de temps qu'ils ne sont pas retouchés. Ah, non, je mens là-dessus. Ça fait depuis la 2.58 parce qu'ils ont modifié euh, les avis de recherche. Mais c'est tout. Euh, fondamentalement, au niveau gameplay, les choses au trésor, ça n'a pas, pas bougé depuis la dernière fois. Et euh, bah, ça nous amène à un sujet assez important, finalement, pour le, les debugs, etc. C'est euh, l'optimisation client. Il y a beaucoup... Je dirais qu'il y a beaucoup de choses à faire en, en jeu. Il y a hum, beaucoup de fichiers à optimiser. Je dirais que euh, Dofus, c'est pas un bordel parce que finalement... Euh, les devs ont quand même réussi à, à prévoir une, une architecture qui allait durer euh, pour moins une dizaine d'années. Mais bah, on arrive euh, au cours de cette dizaine, dizaine année en fait. Et ça commence à, à faire mal. Euh, notamment les fichiers de thème. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé le, le, le fichier d'un thème d'interface, peu importe lequel. Mais en fait, vous avez euh, pas mal de reliquats de la mise à, des mises à jour datant d'avant la 2.36. Et quand vous regardez Dofus vraiment profondément dans, dans, dans sa racine, il y a quand même pas mal de vieux, 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 vieux reliquats qui ressortent. Et euh, bah, j'aimerais bien qu'il nettoie déjà ça, mais aussi qu'il fasse vraiment un gros travail d'optimisation. Euh, C'est quelque chose qu'ils ont commencé à faire en ce début 2021. Donc je ne sais pas si vous avez ressenti l'effet, mais avec la maintenance du 19 janvier, ils ont fait une grosse passe d'équilibrage, de debug, ouais de debug, ils ont, fait, ils ont équilibré les FPS, donc là, si vous allez en, en jeu, vous remarquerez que si vous lancez le colis, bah, les sacrieurs, ils font légèrement le moins laguer, donc voilà, c'était l'équilibrage et debug. Mais ils ont fait, franchement, c'est assez euh, remarquable, pour le coup. C'est-à-dire que avant de, de lancer euh, la maintenance, je suis allé faire un petit test d'une heure trente, on va dire, pour voir les performances en jeu, donc avec la version 32 bits et avec la version 64 bits, parce que les deux versions ne sont pas les mêmes. La version 64 bits en ce moment a énormément de soucis mémoire. Faut pas se le cacher, même si vous êtes sur une version de Windows 64 bits, Linux 64 bits ou macOS, utilisez la version 32 bits, franchement, c'est ce que je peux vous plantiller. Ça, vous, vous verrez, c'était beaucoup plus fluide, même sur la durée, là où en fait c'était la promesse de la version 64 bits. Euh, la version 32 bits est beaucoup plus stable sur la durée, utilisez la version 32 bits, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Et en fait, j'ai remarqué que après la maintenance, du coup, en refaisant ce test d'une heure trente, en baladant dans des zones du style Monta, Brackmar, Crocusco, parce que j'essaie aussi de prendre en compte le facteur nouvelle zone, nouvelles assets, etc. Donc euh, Sarah, Pandala, euh, où est-ce que je suis allé aussi euh, Sufopia, Otomai, donc là plutôt pour aller voir l'aspect vieille zone. Et euh, évidemment Bonta, Brackmar et Astrub, pour, euh, parce que Astrub c'est encore la zone qui fait le plus lag en jeu, il hein, faut le savoir. Euh, bah finalement je m'en tirais beaucoup mieux avec après la maintenance qu'avant la maintenance et c'est pas genre euh, ah oui j'ai gagné 5 fps j'utilise euh, 50 mégabits de, de ram en moins non c'était genre j'ai la moitié des ressources en moins euh, la ram au lieu d'aller jusqu'à 1500 elle se, elle se cap à 1000 c est, c est, c est, franchement c'est un je sais pas par quelle magie noire ils ont réussi à corriger ces problèmes mais ils ont réussi à corriger les problèmes et euh, mieux là dessus c'est à dire que ils ont aussi non seulement amélioré les performances globales mais ils ont aussi amélioré les performances en combat. Et c'était surtout ce point-là qui dérangeait pas mal les gens, euh, notamment euh, pour ceux qui ferment le chaleuil, ou pour ceux qui ferment la reine des voleurs, ou tout autre mob nécessitant d'être euh, qui, qui se fait farm en ce moment, parce que bon, la méta, la méta PL, elle est escalée. Et bien, il euh, y avait énormément de problèmes là-dessus, euh, que ce soit euh, en termes de lag, donc vous finissez votre tour, en fait le tour ne se finit pas tout de suite, vous lancez un sort, le sort va se lancer, il va toucher les autres, etc. Et il y a eu énormément d'optimisation faite avec cette maintenance du 19 janvier. Et pour le coup, ça fait très plaisir à voir. Et ils ont essayé de continuer aussi avec la dernière maintenance. Euh, même si les effets, je crois qu'on ne les a pas trop sentis. Mais je... s'ils arrivent à continuer à sortir des maintenances comme ça, et en plus un gros patch de debug pour euh, début 2021, franchement, euh, on peut encore patienter pour Dofus Unity. Dofus pourrait s'en sortir. Après, évidemment, il y aura des problèmes de sécurité avec la mort de Flash, mais... On fait ce qu'on peut. Il y a, il y a de l'optimisation. En Kaman ne cesse pas faire. Et bah, c'est très positif. C'est très positif. Euh, surtout que bah, finalement, Dofus, maintenant, euh, si vous avez un PC qui date d'après 2015, bah, vous arriverez quand même à faire tourner. Ce sera surtout au niveau du multi-compte que vous aurez des problèmes. Et euh, 
maintenant on va poursuivre un peu sur 2021. Qu'est-ce qu'on a On a Tempore 5. Alors pour Tempore 5, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de plus Parce qu'en fait, j'ai déjà parlé de Tempore 5 pour la Cross Monote. Et le problème avec Tempore 5, si j'en parle, euh, bah, c'est que... J'en sais rien ce qui va se produire. Euh, je suis même pas sûr que... Euh, même, je pense que même lui ici qui est venu voir Logan pour, pour euh, Dofus Retro et du coup qui a parlé de Tempore 5, etc. Euh, je suis même pas sûr que lui-même sache euh, vraiment précisément ce qui est Tempore, ou voir même les détails, ou voir même de ce qu'ils vont faire. Peut-être qu'ils l'ont briefé un peu là-dessus, ou genre, ils sont juste dit, oh, regarde, il y a une image là, prends une photo, comme ça, voilà. J'en sais rien. Et, euh, pour le coup, j'en sais rien. Je sais juste que ce sera de l'aléatoire. Et euh, j'aime pas trop l'aléatoire, mais si tu arrives à équilibrer l'aléatoire... Ça pourrait être une très bonne édition de Temporis, euh, mais il faut, pour le coup, l'aléatoire, c'est quelque chose qui est très important à équilibrer, et c'est quelque chose qui s'équilibre très mal. On a vu pour Temporis 2... Euh... Oh. Oh, euh, refaites pas la même erreur de diviser le, le drop par deux pour les items, hein, parce que bon... Euh... <rire> euh... Les quêtes, alors certes, le drop des items de quête n'a pas été divisé par deux. Par contre, les quêtes qui demandent des items normaux, euh, dont, euh, par exemple des pots de tanuki euh, à tout hasard, bah, ces items-là, ils ont quand même été divisés par deux, ce qui fait qu'il y a des quêtes qui ont demandé genre 50, 100 euh, ou plus, hein. bah, là vous êtes un peu dans la merde, parce que vous avez euh, 50 items à vous taper à drop avec un taux divisé par deux, et euh, Temporis 2, j'ai vite quitté à cause de ça. Et salut Kems euh, Bon passage sur le live. Euh, donc ça c'est pour Temporis 5, on n'aura pas de grosse mise à jour, euh, je ne sais pas si... Je ne sais pas si on va faire le schéma mise à jour de mars, mise à jour de juin, mise à jour de septembre. C'est le format qui est adapté depuis des années, même après le, la réduction du nombre de mises à jour par année. Euh, mais ça voudrait dire qu'en fait, avec la 2.59 qui arriverait en février, Temporis pourrait arriver, euh, pour, enfin, arriverait euh, mars, avril, mai, dans ces eaux-là, durerait pendant un ou deux mois, pour même deux ou trois mois plutôt, Jusqu'en juin, juillet, en juillet, on aura une mise à jour. Et pour le coup, c'est sur cette mise à jour qu'on n'a aucune info. Parce que certes, on sait qu'il y a une refonte de, de Bonta et Brachmar, mais euh, on a aussi une refonte de l'AVA, une refonte du Coliseum, qui, qui sont attendus aussi, parce que le Coliseum, ce n'était pas abordé durant la Cross Mode 2020, mais euh, ils en avaient parlé durant la Cross Mode 2019, et finalement, bah, c'était repoussé à 2021, et voilà, vous comprenez euh, je ne sais plus s'ils en avaient parlé, justement, de faire ce, cette passe sur le Coliseum en même temps que les mises à jour de debug. Je pense pas, je pense qu'ils vont faire ça en même temps que le PVP en général avec la refonte de la VR. Donc, pour la mise à jour de l'été, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Parce que la mise à jour de, de Bondi et Brackman, ça a vraiment l'air d'être parti pour être une mise à jour de septembre. Et, euh, alors, où est-ce qu'ils vont pas... Mais franchement, la question peut se poser, parce que est-ce que la mise à jour de Bondi et Brackman sortira euh, avec euh, juillet ou est-ce que ça sortira avec septembre Parce que pour le coup, en fait, euh, septembre, c'est pas non plus une très bonne date pour, euh, pour Ankama, parce que c'est les retours de vacances, euh, les GD ont été en vacances, euh, ils, euh, ils ont arrêté de travailler, je pense, vers euh, euh, fin juillet jusqu'à mi-août. Et ça fait vraiment comme un court laps de temps pour essayer de travailler sur une mise à jour à, à sortir en septembre. Donc peut-être que la refonte de Bontai et Brakma arrivera euh, soit en juin, juin, juillet, Soit, dans le pire des cas, ce sera la mise à jour de fin d'année. Et avec le reconfinement, probable, parce qu'on n'en sait toujours rien, euh, voilà, ça aussi on attend un nouveau Nintendo Direct à ce propos. Euh, soit ce sera repoussé, soit ce sera maintenu, et pour le coup on n'a aucune info. Si ce n'est qu'il travaille dessus, il y a une mise à jour de la VA, il y a une mise à jour de Bonta et Brachmar, il y a une mise à jour du Coliseum, il y a tout ça qui flotte dans l'air pour 2021, et on ne s'en fait plus. On ne sait pas plus. Et je pense que c'est sur là-dessus que je, je vais conclure, parce que, certes, euh, contrairement à 2020, on n'en sait pas plus, mais je trouve que, contrairement à 2020, on est quand même euh, dans une meilleure passe par rapport à Dofus. Euh, certes, évidemment, le jeu est un peu moins peuplé, euh, comme euh, à tous les janvier. Euh, pas de reconfinement. Oui, pas de reconfinement cette semaine, mais reconfinement probable, parce que, bon... Hmm. Je pense qu'au prochain, au prochain Macron Direct, on aura peut-être droit à des informations. Ça dépendra de, de ce qui nous attend, ça dépendra de l'évolution de la pandémie. C'est des choses, des états de facteurs qui, évidemment, on n'a pas vraiment de raison d'en discuter ici, mais... Ouais, je... je vais éviter de parler de politique. Voilà, voilà c'est tout ce que je vais dire. Euh... Si, un... si un jour je vais parler de politique, ce sera un peu plus sérieusement, on va dire.
et pas euh, directement en lien avec Dofus, avec un gros overlay euh, Dofus, euh, Droupic partout, euh, Dracon Heroes qui est là. Euh, voilà. Voilà, voilà. Euh... Salut Salah euh, Oui, je... <rire> je... <rire> étant donné que mon setup est encore assez, euh, assez expérimental, vu que j'ai complètement tout refait, etc. Euh, là, <rire> là, là le, le truc là, qui s'affiche lorsqu'il y a une notification, euh, sur mon écran, il doit faire... Euh, hop, je vais essayer de, de faire une, un taille réel. Hop, voilà, euh, 3D, voilà. Ça doit être ça sur mon écran. Donc, pour lire un pseudo avec la police d'écriture, même si la police d'écriture est un peu plus lisible sur un grand écran, c'est compliqué. Mais bon, voilà. Donc, pour revenir à nos moutons et conclure, euh, Dofus en 2021, c'est assez prometteur, contrairement à 2020. Où 2020, en fait, on avait le Covid qui arrivait, donc on savait qu'il allait y avoir des répercussions sur le sur le, la production globale de Dofus, et en plus on avait une mise à jour 2.54 bis qui était arrivée un peu en demi-teinte, en mode oui on n'a pas complètement fini à 2.54, oui il y a encore des choses sur lesquelles on aimerait travailler, alors il y a Temporis 5, mais en fait on n'aura pas de mise à jour à côté de Temporis 5, donc pour ceux qui n'aiment pas Temporis, ce sera une mise à jour euh, vide. Et voilà, c'était 2020 en gros, on ne savait pas trop vers là où on allait. Euh... Salut Flynn euh, Et finalement, et pour 2021, je trouve qu'on s'en tire bien mieux. On a eu des grosses annonces sur de la grosse euh, On a une bonne mise à jour qui est... Enfin, bonne mise à jour, tout est relatif. Il euh, y, y a des choses qui seront à corriger, il y a encore des debugs à faire. Les mobs sont à équilibrer. Mais grossièrement, on est quand même sur une bonne base. Enfin, même si c'est un peu la même que de, la 2.54. On a une mise à jour des debugs qui arrive. On a Temporis qui arrive. On a la grosse refonte de Bonta et Brackmar, donc un peu comme la refonte de Pandala en 2020. On a la refonte de la VA. On a des modifications sur le Coliseum, on a le KTA aussi, parce que bon, je ne l'ai pas encore abordé dans ce live, mais il y a aussi le KTA qui va reprendre. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait une équipe sur le KTA. <rire> je me suis dit, oh ouais, ça va. Je pars. En plus, comme ça, j'aurai accès à des stuff, ce sera sympathique. Puis je me suis dit, hey, en fait, si je faisais une team pour, pour, pour faire du PVP, ouais, comme si j'avais pas d'autres choses à faire à côté. Enfin bref, il y aura des choses de prévues pour 2021. Euh, Dofus n'est pas mort, ça c'est loin d'être le cas pour le coup. Il euh, y a Dofus Retro, il y a Dofus Touch, il y a Dofus. Euh, on n'a pas encore en fi en fini d'entendre parler de Dofus malgré la mort de Flash. Euh, longue vie à Flash d'ailleurs. Et voilà. Voilà, voilà. Donc c'était tout pour ce... cette reprise, on va dire, des, des Infusos. Ça fait déjà... Euh... Ouais, ça fait quand même un petit, un petit live. Hein. C'est dans la mesure de ce qui pouvait être fait. Euh, prochain sujet, les bots sur Dofus Touch. Ouf. On parle pas des sujets épineux. <rire> Parce que, euh, bon... On l'a... Ça fait quand même depuis deux ans qu'ils nous parlent qu'ils vont corriger les problèmes de bot. Hein. Bon, après, il... on va aussi se jeter un petit coup là dans le pied, c'est que sur Dofus, on avait le même problème. Genre, si vous allez sur les sujets en... du forum en 2015, euh, les bots et Dofus, ça faisait deux. Hein. Heureusement qu'il y a eu un refond de métier pour casser un peu le truc, et qu'ensuite, les bots, ils ont réussi à mettre un système avec Agrid qui est passé en mode test anti-bot, etc. Bon, voilà. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, j'espère que cette petite reprise vous aura plu. Euh, j'espère faire ça, peut-être pas hebdomadairement comme je le faisais au début, parce que déjà c'est extrêmement lourd. Euh, derrière, il faut que je me tape le montage, etc. Pour, 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 pour riposte sur YouTube. Il faut que je prépare aussi le, le script, il faut que je fasse plein de trucs. J'ai aussi le projet des saisons, je suis toujours pas sorti. Euh, je vous assure qu'il avance. Euh, je ne si, je, je vais pas vous montrer de screen parce que sinon ça va encore plus me déprimer. Mais euh, voilà, il y, y a plein de choses. J'aimerais faire plus que des, des, des infusos. Les infusos, c'est... Je me suis dit, j'ai quand même envie de faire des infusos, j'ai quand même envie de parler de l'actualité du jeu, j'ai quand même envie de parler de Dofus, j'ai quand même envie de faire des lives parce que ça m'entraîne à parler et que c'est sympathique, et puis voilà. Mais, ce ne sera pas hebdomadaire. Ce sera quand tu auras des news, euh, quand je jugerai que les news sont suffisamment importantes, ou alors qu'il y a suffisamment de matière pour les traiter. Et euh, bah, j'ajouterai aussi des petites sections, parce que là c'était vraiment... Euh, si j'ai le terme exact en français, je ne sais pas, mais... Bare bones, on va dire, euh, en anglais. Et bah, du coup, là, ce que j'ai prévu pour la suite, c'est qu'il y aura le retour de, de, de section, donc l'anecdote random qui va revenir. Euh, je ne sais pas exactement de quoi on pourra parler, mais il y a aussi des... j'aimerais aussi développer des petits, des petits outils, parce que là, j'ai juste de découvrir Stream Elements. Donc, euh, <rire> j'ai juste paramétré les alertes, c'est tout. Il y a le chat euh, euh, à ma droite et à votre gauche. Donc, il y a encore des choses à paramétrer. J'aimerais bien faire un petit outil, par exemple... Pour le coup, je trouve que l'utilisation d'aspect euh, de Stream Elements, enfin, je ne sais pas s'il si utilise exactement Stream Elements ou s'il y a vraiment un site euh, dédié comme ça qui fait apparaître ça, mais je trouve qu'il y a une utilisation très intéressante de, 
de, de, de l'aspect donné de Dofus. Et je pense qu'il y a vraiment moyen de jouer avec ça. Euh, que ce soit pour apporter des anecdotes, ou pas vraiment faire, pas vraiment faire dans le style mini-jeu comme il peut faire, mais vraiment dans, dans l'aspect anecdote, genre parler d'un mob, voir le game design du mob, voir comment il marche, etc. Ça pourrait être très intéressant. Donc voilà, donc on se retrouve la prochaine fois. Euh, merci à tous ceux qu'on follow durant le live. Et euh, bah vive Dofus. Salut.